എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഉണ്ട് നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ മുടിയുള്ളിക്ക് കിടക്കാനുണ്ട് മക്കളെ നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ മുടിയുള്ളിക്ക് കിടക്കാണ് ഈ അഞ്ചാമത്തെ മുടിയുള്ള മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുണ്ട് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ച സെയിം സാധനം തന്നെ ആയിട്ട് അവരുടെ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ചെറിയ ഒരു അഡീഷണലായിട്ടൊരു ഒരു ഫെറാറി പറഞ്ഞ ഒരു തീയറി ഉണ്ടാവും അത്ര മാത്രം വ്യത്യാസം കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു സിംഗ്രോണസ് മോട്ടറിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുണ്ട് സിംഗ്രോണസ് ജനറേറ്ററിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് സിംഗ്രോണസ് ജനറേറ്റർ ആണ് എന്നിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ മോട്ടർ പഠിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സിംഗ്രോണസ് മോട്ടറായിരിക്കും ആദ്യം എടുക്കുക കാരണം അത് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കുറച്ചുള്ള പഠിക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പം മൂന്ന് ടോപ്പിക്കാണ് മക്കളായി മുടിയുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ത്രീ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ പിന്നെ രണ്ടാമത് സിംഗ്രോണസ് മോട്ടർ പിന്നെ സിംഗ്രോണസ് ജനറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാൻ മക്കൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോണത് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളിവിടെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെറിയ പറയാ ചെറുത് മുതൽ നല്ല വലുതിക്കുമ്പോൾ എന്ത് മണിക്ക് പോവാറ് ചിലേ അല്ലെ സിംഗിൾ ഫേസ് മുതൽ നല്ല സാധാരണ നമ്മൾ ത്രീ ഫേസ് മുറിക്ക് പോവാ പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ത്രീ ഫേസ് ആണ് പഠിച്ചത് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ ഫേസ് പഠിക്കുന്നത് അതെന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ചില പ്രത്യേകതകൾ മക്കളെ ഈ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല അടിപൊളി മെഷീൻ ആണ് കാരണം അത് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല മക്കളെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ആവും എന്നല്ല അർത്ഥം നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാധനം എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ അപ്പം തന്നെ അത് ഓണാവും വേറെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെക്കാനിസംസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് സ്റ്റാർട്ടിങ് കാരണം കുറയ്ക്കാനാണ് അല്ലാണ്ട് അതിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ അഡീഷണൽ മെക്കാനിസംസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഈ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്തല്ല മക്കളെ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ല സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ല അപ്പൊ അതൊരു ചോദ്യമാണ് വൈ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഈസ് സെൽ നോട്ട് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈ നോട്ട് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈ നോട്ട് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്തുകൊണ്ട് അതൊരു സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടർ അല്ല എന്നൊരു ചോദ്യം അപ്പോൾ ആ ആ സാധനം പറയുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പ് നമുക്കിത് പറയാം ഈ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വീടുകളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല മോട്ടേഴ്സും അതാണ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ ഫാൻ പിന്നെ പമ്പ് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ നമ്മുടെ ഈ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണമാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് നമ്മൾ ഈ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ എന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ സിംഗിൾ ഫേസ് ആ കൊടുക്കുള്ളൂ മറ്റേതൊക്കെ ത്രീ ഫേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ഫേസ് ആ കൊടുക്കുള്ളൂ നമ്മൾ ഒറ്റ ഫേസ് അപ്ലൈ കൊടുക്കണോ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആറ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ഫേസ് വീട്ടിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ഫേസ് അല്ല സാധാരണ രീതിയിൽ വരിക ആ സിംഗിൾ ഫേസ് അപ്ലൈ മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ ആ സിംഗിൾ ഫേസ് അപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സാധാരണ രീതിയിലൂടെ സ്ക്യൂരൽ കേജ് റോട്ടറാണ് സാധാരണ നമ്മൾ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുക സ്ക്യൂരൽ കേജ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്ററിലോട്ട് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവണത് ത്രീ ഫേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാനേറ്റ് ഫീഡ് ഉണ്ടാവും വരുന്നു അല്ലേ ത്രീ ഫേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാനേറ്റ് ഫീഡ് ആണ് ഉണ്ടാവാറ് പക്ഷേ സിംഗിൾ ഫേസ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക പൾസേറ്റിംഗ് മാനേറ്റ് ഫീഡ് ആണ് ഉണ്ടാവുക പൾസേറ്റിംഗ് പൾസേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ആണ് ഉണ്ടാവുക പൾസേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് പൾസേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഈ പൾസേറ്റിംഗ് മാനറ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംഗതി നമുക്ക് എത്ര മക്കളെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാനറ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെ അതിനെ കിടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പൾസേറ്റിംഗ് മാനറ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പൾസേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കിടപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം പോലെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളോ ഓക്കെ അല്ല മക്
Principle of Operation Principle of Operation is the Principle of Operation is the name of the Principle of Operation Double Revolving Field Theory is the name Double Revolving Double Revolving Field Theory is the name of the Double Revolving Field Theory இது formulate செய்துது நம்மலா ராட்டிபுளி அல்லானை அல்லார்க்கும் பேரிது பாய்சிதாரிக்கும் Ferrari என்ன பரைந்தர் அல்லானை Ferrari இக்கலை மக்கலை நம்மடம் அட்டை Ferrari அல்லா Ferrari என்ன பரைந்தர் அல்லானை ஒரு சாசரச்சின் அணும் மக்கலை இந்தும் இதும் இந்தும் 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 Pine, ada yang mana start sih ya, mana dalam mekanisum, ia ada ini teori mulem ruban dera mandor ruban dera mandor telah dana. Apa yang ini yang anda mungkin perayaan? Ia ada apa yang ini sih ni? Orang pulsating magnetic field, okay lah? Orang pulsating magnetic field, orang perayaan orang five m sine omega t itu jadi apa? Five m sine omega t atau cos omega t itu yang lain perayaan ini five m five m value ulah maximum value flux five m ulah orang pulsating magnetic field ni. Rend magnetic field itu ada resolve ya. रेंडे मैंटी फील्ड आटर सॉर्ट हो गया। रेंडे मैंटी फील्ड इन्हें मैग्नीट्यूड मैक्सिम मैंटीड फाइव एम बाई टू फाइव एम बाई टू आए रही हैं। रेंडे मैंटी फील्ड आटर सॉर्ट हो गया। आई रेंडे मैंटी फील्ड इन्हें इम मैग्नीट्यूड फाइव एम बाई टू फाइव एम बाई टू आए रही हैं। ओके ना? Ini ini dua magnetic field um sinkrona speed le anda rotate dia. Enna sendu pernah enna sinkrona speed le anda rotate dia sih ya. Paksa abu itu opposite direction le ari kita rotate dia. Okey lah. Adalah itu paksa itu darasa lagi maklum opposite darasa lagi rotate dia. Adalah itu even clockwise ane gel, even ane lagi maklum anti clockwise lagi kita rotate dia sih ya. Apo Ferrari pernah dia rizda ana. A pulsating magnetic field can be resolved into two magnetic fields of max of maximum flux five m by two five m by two, which is rotating in synchronous speed but in opposite direction. Macam mana maklum? Adalah itu a pulsating magnetic field can be resolved into two magnetic fields of magnitude 5 m by 2 rotating in opposite direction one in clockwise direction and another in anti-clockwise direction at a synchronous speed ok lah mana adalah orang ini terlalu maklum 5 m itu orang yang anti-clockwise direction pada pulsating magnetic field ini dua magnetic field ini terus solve itu rendah dua berum synchronous speed orang rotate ini apa sahaja orang ini dua arahnya orang maklum opposite orang orang yang clockwise orang ini orang orang maklum anti clockwise orang ini dah ana hari pernah tu, nama kita Ferrari hari pernah tu. ini ada pernah emas terlalu ada sih dah, ada satu proof orang ini kita nama kita pernah ada hari lalu, ada orang dia maklum ada satu proof orang ini mana jenis satu tiga titik lah itu ada proof orang ini kita ada. enggaknya orang ada proof orang itu nak kata, ada itu ikatah, ia ada pernah tu, seria orang orang itu ada satu sama rata cukup. Pasal macam tu, kami dia dari proof lagi ni, dapat lah. I proof fakta tu mungkin payah sih, kita mesti kena dalam mark secara peranan orang orang ini. Karena jele korrek patang orang orang itu nari. Okey lah, korrek patang orang orang itu nari. Okey, kita ni apa? Pasal mungkin satu flux secara sah ni dari kita. Phi is equal to phi m cos omega t. Anu nama kita flux ni dari kita. Beris ini sah ni dapat dari flux buat dari phi is equal to phi m sah ni cos omega t. Anu nama kita flux dari kita. Karena kita mula AC wave mana kita kerana AC kita juga automatically itu AC ayat la, satu flux sari, satu sinus sari la, ni kos 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 sari ayat la, satu flux sari kita mula kita dapat. Apa? Ini ni jangan ada grafik itu ada persen ayam buat mana? Ini kita mula. Ini grafik itu ada persen ayam. Jadi kos sari ayam mana? Apa? Jadi tuan dua degree berdekat dekat, satu nucian berdegree berdekat dekat, satu iru nucian berdegree berdekat dekat, satu monu jaro degree berdekat dekat, kita mula omega t ayam. Ibu ter maximum value orang five m orang kita, ibu ter minus five m orang kita. Apa dalam kerja ni? Cos zero, ini baru yang ni kita terima maklum, warna atau omega t, mana mana warna atau apa tu maximum mana? Pin, ini ter terima maklum zero ya. Pin, nuutan bela terima maklum, ader minus five m item maru, la? Pin, two seven ni lada om zero item maru. Pin, three sixty lada item maru maklum five m item maru. Five m item maru. Ini adalah anak kita keru. Ini kita itu five c kalau five m kos sama dengan itu orang ramai pulsating magnetic field. Ani sah darap pulsating magnetic field, pulsating magnetic field. Ani sah darap pulsating magnetic field. Ini adalah anak kita korsi point ni kalau anak kita consider ya. Anak korsi korsi point ni orang ramai ni lah korsi satu 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 peraya location sini korsi instant ni kalau consider ya. Ini adalah orang ramai orang ramai instant ni. 
ഇനി ഇത് പടർന്നത് ഒരു ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ടും ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ടും എടുക്കുകയാണ് എനിക്കറിയ മക്കളെ ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ടും മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ടും അപ്പോൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ടും മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് എത്രയും മക്കളെ നമ്മുടെ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് കേട്ടോ ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് മാറും ഇനി ഇതിന് നമ്മളൊരു മൂന്നാമത്തെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ഇതിന് നമ്മളൊരു നാലാമത്തെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ് നൂറ്റി അൻപത് നമ്മളൊരു അഞ്ചാമത്തെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ഇനി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തൊരു മുപ്പത് ഡിഗ്രി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതായിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പുറത്തെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മളെ മുന്നൂറായിരിക്കും ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പുറത്തോട്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മളൊരു ഇവൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ആറാമത്തെ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ ടു സെവൻറ്റി നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഏഴാമത്തെ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് നമ്മളൊരു എട്ടാമത്തെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ഇനി ത്രീ സിക്സ്റ്റീൻ നമ്മളൊരു ഒമ്പതാമത്തെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പറയണം അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഒമ്പത് ഇൻസ്റ്റൻ്റുകൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇതൊക്കെ എന്തിനാ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല ഈ ഫെറാറി പറഞ്ഞ സാധനം ശരിയാണെന്ന് അയാൾ സമർത്ഥിക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളത് പരപ്പടം മറച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകട്ടെ നമ്മൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് രണ്ട് സെയിം ആണ് കേട്ടോ വൺ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് വൺ ആൻഡ് നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റൻ്റ് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്റ്റൻ്റിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കോളാം മക്കളെ നമ്മുടെ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തെ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക നമ്മൾ ഒരു 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 വട്ടം വരയ്ക്കണം സർക്കിൾ ഇതിന് മാറ്റിയൂട്ട് ഫൈവ് എം പോയിട്ട് വേണം കേട്ടോ അതെ നമ്മുടെ ഒരു ഇത് കൊണ്ട് കിടക്കട്ടെ മാറ്റിയൂട്ട് ഫൈവ് എം പോയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇത് രണ്ട് മാനിറ്റ് ഫീഡുകളുണ്ട് അല്ലേ ഫൈവ് എം ബൈ ടു ഫൈവ് എം ബൈ ടു ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെയുണ്ട് രണ്ട് പേരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ രണ്ട് പേര് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ട് ഫൈവ് എം ബൈ ടു ഫൈവ് എം ബൈ ടു ഉണ്ട് സീറോ എന്ന സീറോ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ ഇത് രണ്ട് പേരും ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പേര് റിസൾട്ട് തന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും മക്കളെ വരിക രണ്ട് പേര് റിസൾട്ട് തന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫൈവ് എം ബൈ ടു ഫൈവ് എം ബൈ ടു രണ്ട് ഒരേ പോലത്തെ ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് വലിച്ചു തന്നിരിക്കും മക്കളെ നേരെ റെട്ടി ആയിരിക്കും അല്ലേ അവരുടെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇവർ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ നമ്മുടെ ഫൈവ് എം ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അത് വളരെ കറക്റ്റാണ് സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ നോക്കി നിങ്ങൾ രണ്ട് മാനിറ്റ് ഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറ് ഇത് ഇയാളുടെ കണ്ടുപിടുത്തട്ടോ ഫൈവ് എം ബൈ ടു ഫൈവ് എം ബൈ ടു രണ്ടെണ്ണുണ്ട് പക്ഷേ റിസൾട്ട് എന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഫൈവ് എം തന്നെയാണ് നെറ്റ് ഫൈറ്റിൽ ഫൈവ് എം തന്നെ ഉള്ളൂ കറക്റ്റാട്ടാ ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യട്ടാ രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യട്ടാ രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയ മക്കളെ ഒരെണ്ണം ഓക്കേല ഇത് ഒരെണ്ണം ഇതിന് എ എന്ന് വേണേൽ പറയട്ടാ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് കറങ്ങണം എന്നാണ് കേട്ടോ അത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അഡ്രോട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയണം ഒരെണ്ണം ക്ലോക്ക് വൈസ് അടുത്ത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് നമ്മൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസൻ ഇതിന് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസിന് സി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസൻ ഇതിന് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തത് മക്കളെ അറുപത് ഡിഗ്രി ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അറുപത് ഡിഗ്രി ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ഈ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അറുപത് ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ട് കറങ്ങും ഈ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഈ സി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അറുപത് ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ട് കറങ്ങും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് നോക്കാം മക്കളെ ചേട്ടാ നമ്മുടെ പടം എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് എം ബൈ ടു മാനിറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇവൻ തേ ഒരു അറുപത് ഡിഗ്രി ഇത് ഏകദേശം ഒരു അറുപത് ഡിഗ്രി ഇതാണ് ഫൈവ് എം ബൈ ടു ഇവിടെ എത്തി ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് കറങ്ങിയ സാധനം ഇതേ ഇവിടെ അടുത്ത ആൾ ഇവിടെ എത്തി ഫൈവ് എം ബൈ ടു എന്നുള്ള സാധനം ഇവിടെ എത്തി ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് കറങ്ങിയത് കേട്ടോ ഇത് അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇങ്ങോട്ട് കറങ്ങിയത് കേട്ടോ ഇത് അറുപത് ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ട് കറങ്ങിയിട്ടാ അപ്പൊ നെറ്റ് ഇതിന് ആംഗിൾ എത്ര അറിയാലോ മക്കളെ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണ് സംസാരം നൂറ്റി ഇരുപത് 
രണ്ടോ ഓപ്പോസിറ്റ് ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് വലിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ അപ്പൊ റിസൾട്ടന്റ് എന്താ ഈ മക്കളെ സീറോയാണ് കേട്ടാ ഈ റിസൾട്ടന്റ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി റിസൾട്ട് എന്റെ എത്രയാ സീറോ തന്നെയാണ് ഇനി അറോ ഡിഗ്രി നമ്മൾ പറയാൻ പറഞ്ഞു അറോ ഡിഗ്രി എത്രയാ മക്കളെ വരിക ഈ കോസ് അറോ ഡിഗ്രി ഇട്ട് പറയാം അറോ ഡിഗ്രി എത്ര വരിക മക്കളെ കോസ് അറോ ഡിഗ്രി വൺ ബി ഇട്ടാണ് ഫൈവ് എം ബിട്ടിന് എത്ര വരിക കറക്റ്റ് ആണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ നമ്മുടെ നോട്ടിലൊക്കെ വൃത്തിയിൽ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ ഓരോരോ ഇൻസ്റ്റന്റുകൾ നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി ഡിഗ്രി വരെ മുന്നൂറ്റി അല്ല മുന്നൂറ് ഡിഗ്രി വരെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കിട്ടും അടുത്തത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറാണ് ഇങ്ങോട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി കറക്കാം അപ്പോൾ റിസൾട്ടിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും വരെ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോരോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് വരും അതിനർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് ഈ ഫൈവ് എം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരു പൾസേറ്റി മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫൈവ് എം ബൈ ടു ഫൈവ് എം ബൈ ടു മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡുകളായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് തെളിയിക്കലാണ് ഇവിടെ ആര് ചെയ്തത് മാത്തമരികളുടെ ആര് തെളിച്ച് നമ്മുടെ ഫെറാറി തെളിച്ചത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി കുറെ ഇൻസിഡന്റ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡുകളും കൂടിയിട്ട് അതായത് ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡുകളും കൂടിയിട്ട് രണ്ട് ടോർക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ടോർക്ക് സ്ലിപ്പ് കേര ഒന്ന് വരയ്ക്കാൻ കേട്ടോ ടോർക്ക് സ്ലിപ്പ് കേര ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ടോർക്ക് സ്ലിപ്പ് കേര വരയ്ക്കാണ് സ്ലോപ്പ് സോറി ടോർക്ക് സ്ലിപ്പ് കേര വരയ്ക്കാണ് ഈ ടോർക്ക് സ്ലിപ്പ് കേര എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്ത് ഇങ്ങനെ വരും മക്കളെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന നമ്മുടെ ടോർക്ക് സ്ലിപ്പ് കേര ടോർക്ക് സ്ലിപ്പ് കേര ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോർക്ക് സ്ലിപ്പ് കേര എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇത് നമ്മുടെ ടോർക്കാണ് ഇവിടെ ഇത് സ്ലിപ്പാണ് ഇത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോർവേഡ് ടോർക്ക് നമ്മുടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് മൂലം ഉണ്ടായ ടോർക്കാണ് ഇത് അപ്പൊ അതിനെ ഫോർവേഡ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയും ടി എഫ് ഇത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് നമ്മുടെ റൊട്ടേറ്റി മാൻറ്റി ഫീഡ് വഴി ഉണ്ടായ ടോർക്കാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിനെന്ത് പറയും മക്കളെ ടി ബി ബാക്ക്വേർഡ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയും ഈ രണ്ട് ടോർക്കും ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റ് എസ് സമം സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് ഇതാണ് ഓക്കെ അല്ല മക്കളെ എസ് എം സീറോ എസ് എം സീറോ എന്നല്ല പറയാം എസ് എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് ഇതാണ് എസ് എം വൺ സ്ലിപ്പ് എസ് എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റ് ഇതാണ് അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതാണ് മക്കളെ ഈ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കോട്ടെ മക്കളെ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇതിന് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് ഇതിന് രണ്ടിനും കൂടി റിസൾട്ട് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ദേ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഇത് രണ്ടിനും കൂടി റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ഇതാണ് റിസൾട്ടന്റ് ടോർക്ക് ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ മക്കളെ ടി ബി പ്ലസ് ടി എഫ് ആണ് ടി ബി പ്ലസ് ടി എഫ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഇത് രണ്ടിനും കൂടിയുള്ള റിസൾട്ടന്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് അതായത് ഫൈവ് എം ബൈ ടു ഫൈവ് എം ബൈ ടു മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള രണ്ട് ക്ലോ ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഒരു ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് രണ്ട് പേരും സിഗ്നോസ് ഫീൽഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇവ രണ്ട് പേരും ഉണ്ടായ ടോർക്കിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത് എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടോർക്ക് സീറോ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ സാധനം എന്ത് ചെയ്യാത്തത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് ആര
അതാണ് നമ്മളിനി പറയുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൂടി പറയാം രണ്ട് ടൈപ്പ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഉണ്ട് ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് കപ്പാസിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഉണ്ട് ഓക്കെ മനസ്സിലാവും വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയുള്ള കഥ അപ്പോൾ എന്താണ് വൈ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ നോട്ട് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്നാണ് കഥ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം പൾസ് ഡിമാൻഡ് ഫീൽഡിൽ അതുകൊണ്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് പിന്നെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ഡബിൾ ഡ്രി വോളിയും ഫീൽഡ് തിയറി ഫെറാറിയാണ് തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് അയാൾ പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞു ഒരു പൾസ് ഡിമാൻഡ് ഫീഡ് രണ്ട് ഫ്ലക്സിൽ റിസോൾവ് ചെയ്യാത്ത കഥകൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് നമുക്ക് പ്രൂഫ് ചെയ്യുന്നതാണ് അയാൾ ഈ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ പരിപാടി ഒരു ഫ്ലക്സിൽ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ഇൻസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റിൽ മാത്രമേ മറച്ചുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വളരെ നീട്ടം കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ ഒരു ഒമ്പത് ഇൻസ്റ്റിലുകൾ വേണമെങ്കിൽ മറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ പടങ്ങളായിട്ട് മാറും കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ മാർക്ക് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഫുൾ മാർക്ക് ചോദിച്ചാൽ ഫുൾ മാർക്കാണ് പോലും കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വേണം മക്കളെ നമുക്ക് ടോർക്ക് സ്ലിപ്പ് കയറ എന്തുകൊണ്ട് അത് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല എന്നുള്ള കഥ പറയാൻ ടോർക്ക് സ്ലിപ്പ് കയറ വഴിയാണ് ഈ രണ്ട് ടോർക്കിൻ്റെയും കൂടി ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക ഫോർവേഡ് ടോർക്ക് ഉണ്ട് അവർ ബാക്ക്വേഡ് ടോർക്ക് ഉണ്ട് ഫോർവേഡ് ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോക്കസ് മാറ്റി ഫീഡും ബാക്ക്വേഡ് ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻറ്റി ക്ലോക്കസ് മാറ്റി ഫീഡ് മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ടോർക്കുകളാണ് ഇത് രണ്ടിനെയും കൂടി റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത് സീർ ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കാത്തത് ഈ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആവാത്തത് ഓക്കെ മക്കളെ മനസ്സിലാവിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ